हेलो गायज एलाजु मो मेडिकल नोटिफिकेस तो मे मुझे गायज चूँ कमीशनर आफ् हेल्थ अं फैमिल वेलफेर मिशन डैरेक्टरेट नेशनल हेल्थ मिशन कोटिफिकेस रिज़्स गायज मन असल एला एंटर चेयली डीटेल की वैते गूगलो सीएफ डबल्यू अंटर से मन की इंटरफेस इला वस्तु सीएफ डबल्यू ए पे दिन क्ली मन की इंटरफेस अने ओपन अवत गाला चूसक स्क्रीन अगर फोर्त हो कोटिफिकेसन फर् द रिक्वर्मेंट आफ पोस्ट इन स्टेट टेली मैं सैल गई दी क्ली मन की इंटरफेस अने ओपन अवत चूस फस्टी अप्लीकेशन फाम अभी उ सैकंडद पेमेंट पेमेंट आपशन पेमेंट आपशन मुदे चाहिए एलाटने पेमेंट आपशन पेमेंट क्ली इंटरफेस इला ओपन अवत गई नेम एंटर चस्टर गई नेम एंटर तरह बीसीआ ओसीआ लेदे एस एस टी बीसी क्ली क्ली नेम एंटर इक सब मन को गई इक चूँ गई नार्मल चूसा एंटर चलते मन की इला वस्तु गई इला वर्वा डीटेलते इंको इक ओबीसी का मन टू फिफ्टी उ अदे ओसी अच्छे अद जनरल वाले फाइव हड्रेड उ गई इक क्रेडिट कार्ड द्वारा मेरे ये आपशन द्वारा अच्छे पेमेंट सब्मे इध इन अप्लीकेशन फाम अवट वस्तु रिसीप्टने पेमेंट दी लास्ट और मेल चेयल मेल चेल्लो गई नोटिफिकेस डीटेल के वे दी एंटर चलते इक नोटिफिकेसन अला ओपन अवत विवरा इलांट मारे नोटिफिकेसन को मन लवके रीडिंग रूम झानल सब्सक्रैब् चुस्को गई इलां मेडिकल नोटिफिकेसन का मैं अवटोर् काट्राक्ट बेसीक नोटिफिकेसन अभी मैं रेग्युर् रिज़्ता ओके गई विवरालते मैं नोटिफिकेसन चूसक गवर्नमेंट आफ् आंध्र प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ मेडिकल अं फैमिल वेलफेर डिपार्टेंट गई चूँ इधे नोटिफिकेसन वी ट्वेंटी एन रिज़्चर गई इक चूस इक नोटिफिकेस नंबर चूँगी अड़ चुस्त स्टार्ट चूसक अप्लीकेशन आर् इनवेटेड फर् रिक्वर्मेंट आफ वेरियस्ट स्टेट टेली मैं सैल गई ओनली अवटोर् बेस चूँ कूस मन की वे सैट इच्छा गई मन की डाक्युमेंट्स अभी इप्ड अप्लीकेशन फाम अच्छे एनक्स थ्री उ चूपा वीडियो एंडिंग वर चूँ एनक्स थ्री फिस्ट तरह ये फिमो प्लस जेरक्स अभी कल मैं स्का गई जेरक्सल तो का मैं पेमेंट रिसीप्टो आ पेमेंट रिसीप्ट इंदो इंक्लूडी अंटी कल इक मेल इच्छर कदा चूँ मेल रिक्यूट डाट टेली मैं एपी एट द रेट आफ् जीमेल डाट को कदा दी दी मेल सरपोद गई इंकेद अवसर लेकिन लास्ट डेट वी मंत थर्टी वर की गई चूँ फाइव पीएम लपर मेल चेल्स उ फाइव तरह मेल वालून चूसक गई कीटेल्लो की वैसे एज एम वी फारटी टू इच्छर गई एज रिल प्रकार फारटी सेवन वरक उटेल चूसको फा अ टू फारटी टू अच्छा एज रि बीसी वो वरकू मन की फारट सेवन वरक उ चूँ इक अप्लीकेशन फीज़ चूस आलरे चपाने कदा गई जनरल वाल की फाइव हड्रेड ओबीसी वाल की एस एस वाल की मिगता वाल मन की टू फिफ्टी अच्छा गई मैं अफिशियल वे सैट चूसक इंदा चपाने कदा गई चूँ हम एफ डबल्यू डाट एपी डाट गवर्नमेंट डाट इन इकड़ चूसक इक मेल चाहिए स्का इवन स्का अभी चार कदा आ स्का अप्लीकेशन फाम जेरक्स मल्ल मन पेमेंट रिसीप्ट मेल के अच्छे मेरे सैन चेयर गई मल्ल गुर्तपेक इदे मन की इकते येवेवी अटाच चेयरने सर्टिफिकेट इच्छा गई अड्डने इक एसएससी अटाच इंटर्मीडियट 
ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేటు మార్క్స్ మేము ఇక్కడ క్యాష్ సర్టిఫికేటు మీ దగ్గర ఇంకా అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు డిజైరబుల్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు మార్క్స్ మేము అది ఇంకా హైయర్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటాయి కింద చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఆ సర్టిఫికేట్ పెడతారు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు సర్వీస్ సర్టిఫికెట్ని యాడ్ చేస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు గైస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా పెట్టండి ఫీజు పేమెంట్ రిసిప్ట్ మీరు అందరూ మర్చిపోయింది ఏంటంటే అన్ని పెడతారు కానీ ఫీజు పేమెంట్ రిసిప్ట్ మాత్రం పెట్టడం మర్చిపోతారు అదైతే ఖచ్చితంగా అయితే పెట్టండి గైస్ ఇందులో క్లారిటీగా మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్ అండ్ ఎన్క్లోజర్ షుడ్ బి నీట్ అండ్ ఇచ్చారు గైస్ చూడండి ఇదా క్లారి అంటే అప్లికేషన్ మీరు స్కాన్ చేసేటప్పుడు చాలా నీట్గా ఉండాలి అని క్లారిటీగా మెన్షన్ చేశారు ఒకవేళ ఇందులో కొంతమంది ఏంటంటే తప్పులు రాస్తూ కూడా మళ్ళీ అది స్కాన్ చేసి పెడుతూ ఉంటారు కింద చూసుకుంటున్నట్లయితే అపాయింట్మెంట్స్ విల్ బి ఇన్షియల్లీ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అని ఇచ్చారు గైస్ ఇది ఓన్లీ అవుట్ సోర్సింగ్ వన్ ఇయర్ అని ఇచ్చారు అవుట్ సోర్సింగ్ బేసిస్ కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకుంటే డేట్స్ మన స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ని స్టార్ట్ అవుతుంది థర్టీత్న ఎండ్ అవుతుంది గైస్ ఇక్కడ ఫైనల్ చూసుకుంటే ఫైనల్ సాక్షన్ లిస్ట్ అయితే ఒకటో నెల ఎనిమిదిన అయితే చెప్పారు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ చూసుకోండి మీరు ఇందులో ఏ డౌట్స్ వచ్చినా ఇక్కడ నెంబర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు గైస్ చూడండి ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ టూ నెంబర్స్కి ఏ కాల్ చేయండి ఒకవేళ కాల్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మెయిల్ కూడా చేయొచ్చని మెయిల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ వివ రిమైనింగ్ వివరాల్లో కలిస్తే అనెక్సర్ వన్ అని ఇచ్చారు గైస్ పోస్టులు దాని వివరాలు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇక్కడ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అని ఇచ్చారు గారు ఒక పోస్ట్ ఉంది శాలరీ వచ్చి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ఉంది గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కన్సల్టెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు ఒక పోస్టే వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు శాలరీ తర్వాత క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ అని ఉంది గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఫోర్త్ చూసుకుంటే సైకెట్రిక్ సోషల్ వర్కర్ అని ఇచ్చారు గైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సైకెట్రిక్ నర్స్ అని ఇచ్చారు చూడండి తర్వాతది ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు కిందన కౌన్సిలర్స్ అని ఇచ్చారు గైస్ ఇక్కడ ఇదే ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి గైస్ పద్దెనిమిది వేల అరవై ఆరు రూపాయలు ఇచ్చారు శాలరీ కింద చూసుకుంటే టెక్నికల్గా ఒక పోస్ట్ ఉంది గైస్ ఎవరైనా బీటెక్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది అప్లై చేయండి టెక్నికల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ అని ఉంది ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ థౌజండ్ శాలరీ అని ఇచ్చారు గైస్ ఇదే మనకి మెయిన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కింద వివరాల్లోకి వెళ్తే మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఉంది మళ్ళీ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు గైస్ చూడండి క్వాలిఫికేషన్ క్లారిటీగా మన ఇక్కడ సీనియర్ కన్సల్టెంట్కి ఎంబీబీఎస్ విత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సైకెట్రీ క్వాలిఫికేషన్ అని ఇచ్చారు గైస్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడిగారు కింద చూసుకుంటే కన్సల్టెంట్కి ఎంబీబీఎస్ అని ఇచ్చారు గైస్ ఎంబీబీఎస్ విత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సైకెట్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఈ నోటిఫికేషన్లో మ్యాక్సిమం సైకెట్రీ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లినికల్ సైకెట్రీ సైకాలజిస్ట్ అని ఉంది గైస్ ఇక్కడ చూసుకో ఎంఏ ఆర్ ఎంఎస్సి డిగ్రీ ఇన్ సైకాలజీ అని ఇచ్చారు గైస్ ఇక్కడ డిజైరబుల్ క్వాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు గైస్ ఇది అంటే డిజైరబుల్ అంటే ఉన్నా పర్వాలేదు ఉండకపోయినా పర్వాలేదని మన దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఒకవేళ ఉంటే పెట్టండి అని ఇచ్చారు డిజైరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ సైకెట్రీ సోషల్ వర్క్ ఉంది ప్రకారం ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఎంఏ ఆర్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ డిగ్రీ ఇన్ మెడికల్ సైకెట్రీ సోషల్ వర్క్ అని ఉంది గైస్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడిగారు డిజైబ్ డిజైరబుల్ అని చూడండి ఇక్కడ సైకెట్రీ నర్స్ ఇచ్చారు గైస్ ఎంఎస్సి ఇన్ సైకెట్రిక్ నర్సింగ్ ఫ్రమ్ రికాగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి గైస్ కిందకి వెళ్తే లాస్ట్ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నది గైస్ చూసుకోండి ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఇన్ క్లినికల్ సైకెట్రీ ఆర్ సోషల్ వర్క్ ఆర్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి గైస్ ఇక్కడ ఆర్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ సైకాలజీ ఆర్ సోషల్ వర్క్ అని కూడా ఇచ్చారు గైస్ నర్సింగ్ విత్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మెంటల్ హెల్త్ వర్క్ ప్రిఫరెన్లీ కౌన్సిలింగ్ అని ఇచ్చారు ఎవరైనా క్వాలిఫై ఇందులో అయి ఉంటే పెట్టుకోండి గైస్ ఇక్కడ
డిజైరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఇచ్చారు చూడండి గైస్ మన కింద స్కోల్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది గైస్ తెలుసు కదా మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఎలా ఫిల్ చేయాలో పోస్ట్ రాస్తారు గైస్ అప్లికేషన్ నెంబర్ రాస్తారు చూడండి ఇక్కడ నేము ఇవన్నీ రాస్తే తెలుసు కదా గైస్ కిందకి అలా స్కోల్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్త్ ఏవైతే మేము అక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు పాస్ అయ్యారో అన్నీ రాయండి గైస్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని ఉంది ఇక్కడ చూసుకోండి గైస్ ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుందని మెన్షన్ చేయండి కింద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి అటాచ్డ్ అంటే అటాచ్డ్ అంటే మనం మెయిల్లో మెయిల్లో ఎవరైతే పంపిస్తానో అక్కడ మెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చారు కదా గైస్ ఆ మెయిల్లో అటాచ్డ్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవి గైస్ చూడండి ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ మార్క్స్ మేము చూసుకోండి గైస్ అలాగా కిందకి ఎలా మీకు ఆల్రెడీ అంత ముందు చెప్పినవి అవన్నీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ అలాగే చూసుకున్నట్లు లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ పేమెంట్ రిసిప్ట్ కూడా అటాచ్ చేయండి గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కింద డిక్లరేషన్ మీ నేమ్ రాయండి మీ ఫాదర్ నేమ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ రాయండి గైస్ ఇక్కడ డేటు ప్లేసు మీరు సిగ్నేచర్ చేస్తారు గైస్ ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ వరకు మనకు ఫిల్ చేసి మనకి స్కాన్ చేయాలి గైస్ స్కాన్ చేసినతో పాటు ఈ రిమైనింగ్ అన్నీ అటాచ్మెంట్ చేసి పేమెంట్ కూడా అటాచ్మెంట్ చేసి మనకి ఇచ్చిన మెయిల్కి సెండ్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే వెయిటేజ్ మాత్రం వెయిటేజ్ ఫర్ క్వాలిఫికేషన్ ఎయిటీ పాయింట్స్ కలుపుతారు గైస్ ఇక్కడ డి వెయిటేజ్ ఫర్ డిజైరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్కి అయితే ట్వంటీ పాయింట్స్ కలుపుతారు టోటల్ అయితే హండ్రెడ్ మార్క్స్ కింద నా నోట్లో చూడండి గైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెయిటేజ్ మాత్రం చూడండి మ్యాక్సిమం కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ సెల్ బీ కన్సిడర్ ఇచ్చారు కింద నా వెయిటేజ్ చూసుకుంటే ఫైవ్ మార్క్స్ ఏమో వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇచ్చారు ఫోర్ మార్క్స్ ఏమో వచ్చి నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసుకుంటే త్రీ మార్క్స్ అనేవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇచ్చారు గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే లాస్ట్ అయిపోయింది గైస్ ఓకే గైస్ మరి ఈ వీడియో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మరి మన లోకేష్ రీడింగ్ రూమ్ ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అలా పెడుతూనే ఉంటాం ఓకే గైస్ థ్యాంక్